sorry, it's DJ. Hey. Welcome back, friends. Microsoft Word, MS Word, ni open chedam yella. Ipurchudam. E program ni open chedam kuna twenty margal na parsilida. Madriga Manama mana desktop painakani inka yakada ina sare. Oka word file ni mundugani create chesconi. Danika already naming each coni. Lay the naming tarwata in each coni. Mundu create chesconi. Dan lopalke enter e. Covers in the type chedam okapadati. Like what a direct ga ms word low manam create chesconi word ni open chesconi akada create chesconi save chescodam okapadati. Renditlu save chiali. Kani wakatemo file manaki akada kawalo akada word file ni open chescodani kuwe. For example, ikar chodendi desktop pinana koko word file kawali. General ga word file save cheste. I will show you the location of the location. I will show you the desktop. I will show you the right button. I will show you the window. I will show you the window. I will show you the new one. 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 I will show you आप पेटी ने छोटा वका सब विंडो ओपन होता थी। आ सब विंडो लो चाल ऑप्शन सुनता है, चाल प्रोग्राम सुनता है। वाटेलो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अनी इमेज अनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फोर्थ दिग्गज मनी सुनता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, एक्सेल शीट, लांट वन निकूड़ा उन्टा है। दिन � Right click, New, Microsoft Word. Here we are going to show Microsoft Word. This is the fourth one. Sorry. This Microsoft Word is going to click on this. Here we are going to open a program. Here we are going to show you. इस प्रोग्राम की मेरो कावल इस नेटवर्क के नेमिंग इकड़े इच कोच लेता तरवाता है ना इच कोच इकड़े इच कुन्ना मनो नेम वर्ड फाइल अने नेम इच अने ना वर्ड फाइल नेम इच इन तरवाता वो कसारे बायट अक्लिक चीज नेट लेते सेवे पोतने इधर ओपन चेयर डाने काले डी मेरो अंतक मंद क्लास लेने इच कुनार वो का प्रोग्राम ने ओपन चेयर डाने की डबल क्लिक चे माउस लो नट मंटे लेफ्ट बटन ने डबल क्लिक चेस ना ओपन आउट तुम्हें लेदा राइट क्लिक चेसी दाने पाई ना राइट क्लिक चेसी ओपन एन क्लिक चेस ना कुडा अजी ओपन आउट तुम्हें ये दो पद्धति लो ओपन चेवे चु ओपन चेस ना लेदा डबल क्लिक किच ना कुडा ओपन आई पोतन इला पब्लिशर ओपन चेस ना मनो सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क इंदर का प्रोपर्ट ना पब्लिशर ओपन जैसे नट ना अभी क्लोज चेस अंदर पब्लिशर कोड़ा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर कोड़ा वो का प्रोग्राम है अभी कोड़ा ग्रेडिंग कार्ड्स तैयार चेंड ना कि रखरखाला इनविटेशन कार्ड्स का नहीं इलान टिवाट नहीं नहीं तैयार चेंड ना कोपे इस तरु सर पब्लिशर तीस अंदर डिलीट � इकड़ों दिगा मने चंडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन चेंड दम डबल क्लिक चेस्ट है ओपन है पोतने इला ओपन चेस है टपड़ो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 निपर प्रस्तुत मना टुवन्टे लेटेस्ट वर्शन है दी ऑफिस 2019 चाला मंदे ग्रा 2007 उन्तुन दी 2010 उन्तुन दी रकर कल ऑप्शन सुन्टे का पोते अन्य टीयूक का बेसिक स्ट्रक्चर ये विधंगा ने उन्नत दिख का पते कुन्हे रकाला ऑप्शंस एक्स्ट्रा का उन्नत उन्नताई प्रस्तुता निक मनोनर्द चुविस्तो नदी ऑफिस 2019 दिन लो इकड़ा फाइल अनि चाला विंडोस उन्नताई पायना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पायना कन्फिस्टन दिख ये मेनू सुन्नताई फाइल मेनू उन्नत दिख होम फर्स्ट 
అదేవిధంగా రిఫరెన్స్ మెను రివ్యూ వ్యూ హెల్ప్ మెయిలింగ్స్ ఇలాంటి రకరకాలైనటువంటి ఆప్షన్స్ కలిగినటువంటి ట్యాబ్స్ ఉంటాయి వాటిలో సబ్ ట్యాబ్స్ ఉంటాయి మరలా ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళామనుకోండి ఇన్సర్ట్లో మరలా సబ్ ట్యాబ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ గమనించండి కింద ఒక ట్యాబ్ను ఓపెన్ చేయగానే క్రింద ఇవి కనిపిస్తున్నాయి చూడండి హోమ్లోనేమో హోమ్లో క్లిక్ చేస్తే ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ వీటిని సబ్ ట్యాబ్స్ అంటాం ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకమైన ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఇన్సర్ట్లో కూడా చాలా సబ్ టాప్స్ సబ్ ట్యాబ్స్ ఉంటాయి డిజైనింగ్లో రకరకాల మనకి కావాల్సినటువంటి ఈ ఫైలు ఎలాంటి డిజైన్లో కావాలి రకరకాలైనటువంటి డిజైన్స్ వివరంగా చూద్దాం మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి లేఅవుట్స్ లేఅవుట్ ఏ విధంగా కావాలి చుట్టుపక్కల ఎలా ఒక ఒక డిజైన్ కావాలా ఒక పేజ్ కావాలా రెండు పేజీలు కావాలా మార్జిన్ ఎంత ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది ఇది రిఫరెన్సెస్ రిఫరెన్సెస్లో కూడా చాలా చాలా రకాలైనటువంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క దాని గురించి సవివరంగా మనం నేర్చుకుందాం టెక్స్ట్ని యాడ్ చేయడం కానీ రకరకాలైనటువంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మెయిలింగ్ ఆ ఫైల్ని మెయిల్ చేయడానికి డైరెక్ట్గా ఇక్కడి నుంచే మెయిలింగ్ చేసేయచ్చు దాని గురించి రివ్యూ రివ్యూ చేయొచ్చు ఈ ఫైల్ని ఏ విధంగా రివ్యూ చేయాలి దాని యొక్క లాంగ్వేజ్ని చేంజ్ చేసుకోవడం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి స్పెల్లింగ్స్ని చేంజ్ చేసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి వ్యూ ఫైల్ ఏ విధంగా కనిపించాలి ఒక పేజ్ కనిపించాలా టూ పేజెస్ కనిపించాలా టూ సైడ్స్ కనిపించాలా ఇలాంటివన్నీ కూడా రూలర్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి గ్రిడ్ గ్రిడ్ లైన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి రీడింగ్ మోడ్ ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి ఏమైనా మీకు వర్డ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ హెల్ప్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మీకు ఏ విధమైనటువంటి హెల్ప్ కావాలన్నా కూడా ఆల్రెడీ దీంట్లో ఇన్బిల్డ్ హెల్ప్ ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది మొదటిగా మనం హోమ్ చూద్దాం ఈరోజు మనం హోమ్ ఆప్షన్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి అనేది చూడవచ్చు ఇక్కడ ఈ వర్డ్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము అసలు అంటే ఏదైనా సరే లెటర్ని టైప్ చేయడానికి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అని టైప్ చేశాను నేను గ్యాప్ ఇవ్వడానికి మీకు స్పేస్ బార్ ఉంటుంది గ్యాప్ ఇవ్వచ్చు ఎంటర్ నొక్కితే కిందకు వచ్చేస్తారు కొంచెం సైజ్ పెంచుకుందామా సైజ్ పెంచుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మెనూ బార్లో కింద గమనించినట్లయితే ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ నంబరింగ్ ఉంటుంది దాని పక్కన ఏ అనేటటువంటి ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ మైనస్ అని ఉంటాయి ఇవి మనము ఆ లెటర్ యొక్క సైజు పెంచడానికి తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి ఎలాగ ఒకసారి గమనిద్దాం ఇప్పుడు మనకి లెవెన్ సైజులో ఉంది సైజుని కొంచెం పెంచుకోవచ్చు ఈ విధంగా నంబరింగ్ ద్వారా పెంచుకోవచ్చు ట్వంటీ టూ పెంచా నేను లేకపోతే ఈ ఏ ప్లస్ మీద నొక్కినట్లయితే సైజు పెరుగుతుంది కొంచెం ట్వంటీ ఫోర్ అయింది ట్వంటీ సిక్స్ అయింది ట్వంటీ ఎయిట్ అయింది ఈ విధంగా పెంచుకోవచ్చు లేదా పక్కనే ఉన్న తొక్కినట్ ఏ మైనస్ని ప్లస్ చేసినట్లయితే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఈ విధంగా సైన్స్ అనేది సైజ్ అనేది తగ్గుతూ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ రాద్దాం వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఇలా ఎలాంటి ఏ మ్యాటర్ కావాలన్నా ఆ మ్యాటర్ని మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు అలానే మీకు హెల్ప్ కూడా చేస్తుంది వర్డ్స్ అది మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా చేసుకోవచ్చు ఏంటి అనేది చూద్దాం మనం ఈ విధంగా మనం ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఏదైనా ఒక పదాన్ని మీరు బిగ్ లెటర్స్ చేయాలనుకున్నాం అనుకో ఇక్కడ బోల్డ్ చేయడం అంటారు దాన్ని బోల్డ్ చేయడానికి ఇందాక చూపించినటువంటి మెనూ ఆప్షన్లోనే సబ్ ఆప్షన్లో మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ గమనించండి హోమ్లో సబ్ ఆప్షన్లో ఇక్కడ ఇందాక నేను చూపించినటువంటి దాని క్రిందే ఉంటుంది మూడు రకాలైనటువంటి ట్యాబ్స్ ఉంటాయి ఈ మూడు రకాలైనటువంటి ట్యాబ్స్ యూజ్ ఏంటో ఒకసారి గమనించినట్లయితే మొదటిది లెటర్స్ని బోల్డ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది రెండవది లెటర్స్ని కొంచెం వంకర్గా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది బెండ్ చేయడానికి మూడోది ఏమో అండర్లైన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అది ఎలా చేయాలి ఏంటో ఇప్పుడు చూస్తాం మనం ఈ లెటర్స్ని బోల్డ్ చేయాలి అనుకుంటే ఏ వర్డ్నైతే నువ్వు బోల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ వర్డ్ని సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేయడం ఎలా అంతకుముందు క్లాస్లో కూడా చెప్తాను కర్సర్ని ఈ విధంగా ఇక్కడ పెట్టి మౌస్ యొక్క లెఫ్ట్ బటన్ని పట్టుకొని ఇలా డ్రాక్ చేసినట్లయితే అది సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఒక వర్డ్ కావాలన్నా సెలెక్ట్ అవుతుంది లేదా మొత్తం కావాలన్నా కూడా మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది ఈ సెలెక్ట్ చేయడానికి ఇంకొక పద్ధతి ఉంది అది కూడా చెప్తాను ఇప్పుడే జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు బాగా గుర్తుంటుంది సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కీబోర్డ్లో ఉన్నటువంటి పద్ధతి ఏంటంటే మౌస్ యూజ్ చేయకుండా కీబోర్డ్ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే కీబోర్డ్లో షిఫ్ట్ పొంగి షిఫ్ట్ బటన్ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ రెండు షిఫ్ట్ బటన్స్ 
మనకి రైట్ సైడ్లో యారో మార్క్స్ ఉంటాయి టాప్ బాటమ్ లెఫ్ట్ రైట్ యారో మార్క్స్ ఉంటాయి ఆ యారో మార్క్స్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఎటువైపు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటున్నారో అటువైపు ఉన్నటువంటి యారో మార్క్ నేను షిఫ్ట్ బటన్ పట్టుకున్నాను రైట్ సైడ్ యారో మార్క్ని ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే సెలెక్ట్ అవుతుందని చూడండి వర్డ్ కావాలంటే వర్డ్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు మొత్తం కావాలంటే మొత్తం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సినట్టు వెనక్కి మళ్ళీ డి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్ యారో ప్రెస్ చేసినట్లయితే డి బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చాలా లైన్స్ ఉంటే అప్ అండ్ డౌన్ యారోస్ కూడా సెలెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనము సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ బోల్డ్ చేయడానికి ఈ బి అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఎలా ఎంచుకున్నట్లయితే ఇది బోల్డ్ అయిపోయింది గమనించవచ్చు మీరు ఈ విధంగా మనకు మొత్తం మొత్తం సెలెక్ట్ చేయడానికి ఇందాక రెండు రకాల పద్ధతులు చెప్తాను మౌజ్తో ఇలా డ్రాక్ చేయొచ్చు లేకపోతే షిఫ్ట్ పట్టుకొని యారో బటన్ని ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది లేకపోతే ఇంకొక పద్ధతి కూడా ఉంది మొత్తం సెలెక్ట్ చేయడానికి మాత్రమే ఇది ఉపయోగపడుతుంది మొత్తం అంటే ఆ పేజ్ మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ ఒకసారి పేజ్ మొత్తం కూడా ఒక ఫాంట్లోకి తీసుకురావాలి అనుకున్నప్పుడు పేజ్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేయాలంటే కీబోర్డ్లో ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది అదేంటంటే కంట్రోల్ లెఫ్ట్ సైడ్లో మరి రైట్ సైడ్లో కంట్రోల్ సిటీఆర్ఎల్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది మీరు చూడండి ఆ కంట్రోల్ సిటీఆర్ఎల్ కంట్రోల్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి ఏ ప్రెస్ చేసినట్లయితే మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఫైల్ మొత్తం మీరు ఎంత మ్యాటర్ అయితే టైప్ చేశారో అంత మ్యాటర్ మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది మీరు మొత్తాన్ని కూడా బోల్డ్ చేయాలి అనుకున్నారనుకోండి ఇక్కడ బి అనేటటువంటి లెటర్తో బో క్లిక్ చేసినట్లయితే బోల్డ్ అవుతుంది లేకపోతే కీబోర్డ్లో షార్ట్ కట్ ఉంది అదేంటంటే కంట్రోల్ పట్టుకొని బి సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి మొత్తం ఇలా బోల్డ్ అయిపోతుంది సెలెక్ట్ చేసాం ఈ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇక్కడ తీసుకెళ్తే ఒక చిన్న షార్ట్ విండో కూడా ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ కూడా మనకి బోల్డ్ కానీ అండర్లైన్ కానీ అదేవిధంగా ఇటాలిక్ లెటర్స్ కానీ ఈ విధంగా అన్నీ ఉంటాయి సైజ్ పెంచుకోవడం తగ్గించుకోవడం అన్నీ ఉంటాయి చిన్న యారో కూడా ఉంటుంది పైకి వెళ్ళకుండానే ఇంకా కంట్రోల్ బి ప్రెస్ చేసినట్లయితే బోల్డ్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా బోల్డ్ అయిపోతుంది ఓకే మరలా బోల్డ్ని మొత్తం నాకు వద్దు అనుకున్నట్లయితే మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి మరలా కంట్రోల్ బి ప్రెస్ చేసినట్టయితే బోల్డ్ పోతుంది మరలా కంట్రోల్ బి అయితే బోల్డ్ వస్తుంది ఈ విధంగా బోల్డ్ లెటర్స్ చేయొచ్చు బో లెటర్స్ని బోల్డ్ చేయడానికి కూడా అనేక రకాలైనటువంటి పద్ధతులు మెనూ బార్లో ఉన్నటువంటి సబ్ బార్లో ఉన్న బి బటన్ని ప్రెస్ చేసినా అయిపోతుంది లేదా షార్ట్ కట్కి అయినటువంటి కంట్రోల్ బి ప్రెస్ చేసినా అయిపోతుంది ఈ విధంగా మనము కంప్యూటర్లో రకరకాలైనటువంటి మౌస్ని ఆపరేట్ చేసి చేసేటటువంటి విధానం కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అదే కీబోర్డ్ యూజ్ చేసి చేయాలంటేనేమో కొన్ని షార్ట్ కట్స్ అనేవి నేర్చుకోవడం ముఖ్యం ఇప్పుడు నేను చెప్పే వాటిలో కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి కొన్ని మౌస్తో క్లిక్ చేసేటటువంటి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు పేపర్ మీద నోట్ చేసుకున్నట్లయితే తర్వాత వాటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనకి వర్డ్ అనేది ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ముఖ్యం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకి గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు ఈ చిన్న వయసులోనే టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ ఈ చిన్న వయసులోనే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి నేర్చుకున్నారంటే పెద్ద అయ్యే కొద్దీ వాటిని మర్చిపోరు అలా మర్చిపోకుండా ఉన్నప్పుడు మనకి బేసిక్స్ అనేవి ఉంటే కంప్యూటర్ జ్ఞానం అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అందరికీ కూడా అవసరం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇదే లెటర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం ఇటాలిక్ లెటర్లోకి మార్చడం ఎలా అనుకున్నాం మనం ఇటాలిక్ లెటర్లోకి ఎలా మారుస్తాం మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మొత్తం ఇటాలిక్ లెటర్లో మార్చాలంటే ఈ ఐ బటన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇటాలిక్ లెటర్లోకి మారిపోతుంది ఈ విధంగా వంకరగా మారిపోతుంది తీసేస్తే ఇందాక ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఈ విధంగా మారిపోతుంది దీనికి అండర్లైన్ కావాలనుకోండి పక్కనే ఉండినటువంటి యూ ప్రెస్ చేసినట్టయితే అండర్లైన్ వచ్చేస్తుంది తీసేయాలనుకుంటే మళ్ళీ యూ తీసి పెట్టిన తీసేసేయచ్చు ఈ విధంగా మనము అండర్లైన్ ఫస్ట్ బోల్డ్ ఎటాలిక్ అండర్లైన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇంత బోల్డ్ చేయడానికి కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ అయితే ఏమో కంప్యూటర్ సారీ కంట్రోల్ బి చేసినట్లయితే బోల్డ్ అయిపోతుంది మొత్తం సెలెక్ట్ చేయాలి కంప్యూటర్ బి చేస్తే బోల్డ్ అయిపోతుంది ఎటాలిక్ చేయాలంటేనేమో కంట్రోల్ ఐ అయితేనేమో ఎటాలిక్ అయిపోతుంది అదేవిధంగా అండర్లైన్ చేయాలంటేనేమో కంట్రోల్ యూ ప్రెస్ చేసినట్లయితే అండర్లైన్ వస్తుంది ఇవి మూడు కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ కంప్యూ కంట్రోల్ బి కంట్రోల్ ఐ కంట్రోల్ యూ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ మౌస్ ద్వారా అయితే మెను బటన్లో ఉన్నటువంటి సబ్ బటన్లో బి ఐ యూ ఈ విధంగా మనము ఏ మ్యాటర్ అయినా సరే మొత్తం కూడా అలా చేయవచ్చు మనం అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కాపీ చేయాలంటేనేమో కంట్రోల్ సి క్లిక్ చేస్తాం ఎంటర్ క్లిక్ చేసాం కంట్రోల్ వి అయితే కాపీ అయిపోతుంది కంట్రో
ఇక్కడ మనము సైజ్ పెంచడానికి తగ్గించడానికి చూసాం ఇందాక ఇక్కడ ఏమో బోల్డ్ ఇటాలిక్ అండర్లైన్ చూసాం దాని దానికి పైనే మనకి ఫాంట్ బటన్స్ ఉంటాయి చాలా ఫాంట్స్ ఉంటాయి వర్డ్లో వాటిని కావాల్సినటువంటి ఫాంట్ని మనం ఎంచుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ ట్యాబ్ మీద ఇలా క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆరో మార్క్ మీద రకరకాలైనటువంటి ఫాంట్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి ఈ ఫాంట్స్లో మనము ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సారీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు మారుతూ ఉన్నాయి ఫస్ట్ లైన్ మారుతూ ఉంది చూడండి దాని యొక్క ఫాంట్ మారుతూ ఉంది మనం దేని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ ఫాంట్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది ఇలా మనకు కావాల్సినటువంటి మనకు నచ్చినటువంటి ఫాంట్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇలా క్లిక్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఫాంట్స్ అనేవి యారో మార్క్స్ కూడా యూజ్ చేసి యారో కీస్ రకరకాల ఫాంట్స్ అనేవి ఉంటాయి చాలా ఫాంట్స్ ఉంటాయి మనకి మీరు గమనించవచ్చు ఫాంట్స్ మారుతూ ఉన్నాయి ఇలా రకరకాలైనటువంటి ఫాంట్స్ని మనం యూజ్ చేయవచ్చు ఇలా కావాల్సినటువంటి ఫాంట్లో లెటర్స్ని మార్చుకోవచ్చు ఇవి ఇవండి మెనూ బటన్ గురించి మెనూ బటన్లో ఉన్నటువంటి అంశాల గురించి ఈరోజు క్లాస్లో కొన్ని వాటిని గురించి నేర్చుకుందాం మిగతా వాటన్నిటి గురించి ఈ వర్డు ఒక క్లాస్లోనూ రెండు క్లాసులోనూ అయిపోదు సవివరంగా నేర్చుకోవాలి అంటే అయిపోదు సవివరంగా ఒకేసారి ఎక్కువ అయినా కూడా ఎక్కువ అయిపోతాయి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డెస్క్టాప్స్ కానీ లేదా ల్యాప్టాప్స్లో కానీ చెప్పినటువంటి క్లాసెస్లో ఎన్నైతే షార్ట్ కట్ కీస్ వచ్చాయో ఎన్నైతే ఆపరేషన్స్ వచ్చాయో వీటన్నింటినీ రోజుకి కొన్ని రోజుకి కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ముందు లెసన్ వినేటప్పుడు ట్యూటోరియల్ వినేటప్పుడు పూర్తిగా ఒక పేపర్ పెన్ తీసుకొని నోట్ చేసుకోండి వాటిని మీ యొక్క సిస్టమ్ పైన ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితేనే ఓన్లీ వింటే మాత్రమే కాదు ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఈ హోమ్ బటన్లో ఉన్నటువంటి మిగతా అంశాల గురించి మనం నేర్చుకుందాం